լրատվական ռադիոն եւ ջավախին աջակցություն հիմնադրամը ներկայացնում են Երկիր Զաբախա Օկրիկ երկրի մեծ մարտիկ Ինչապտի 16-ն անսկսան ուր փատ 12-ն անսկսան Բարև ձեզ հարգելի ռադիոն գնդիներ, եթերում երկիր զաբախա հաղորդումն է, տաղավարում ձեզ հետ Վահես Արքսյանն է, այսօր մենք խոսելու ենք հայ անվանի աշուղ, հավասու, կյանքի եւ գործունեության շուրջ, այսօր տաղավար ենք հրավիրել հայ աշուղական ժողովրդական երկերի, նաեւ հավասու երկերի անզուգական կատարող երիտասարդ երկիչ մավր Մկրճանին, բարև ձեզ մավր։ Բարև Վահեջան։ Շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար, ես ուրախ եմ, որ երկչի հետ կարող ենք շոշափել նաեւ արվեստի պատմության տեսության հարցեր, քանի որ մեր շրջանում կարծես թե ավանդույթ է դարձել վատ ավանդույթ որ երկիչը մենակ պետք է երկի է պետք է որ երկիչը նաև լինի հարվեստագետ լինի նաև ինչ որ չափով տեսաբան լինի բազմակողմանի կրթված անznavorություն եւ ես այդպիսի ներից եմ համարում քեզ ելնելով քո անցյալից ճանաչելով քեզ վաղ տարիքից քո կրթական մակարդակը թույլ է տալիս եւ շատ ուրախ եմ որ մենք այսօր խոսելու ենք եւ պատիվ ունենք ներկայացնելու այսպիսի խոշոր անznavorության ինչպիսի աշուղ հավասին է հենց առաջի հարցը սմա ուզում եմ ձևակերպել հետևյալը աշուղ թե գուսան քանի որ խորթային շրջանի գրքերում միշտ գուսան է ներկայացված բայց վերջին շրջանում կարծես թե դեպի նրա աշուղ կոչելուն վերադարձ է կատարվում նախ շատ ուրախ եմ տվյալ հաղորդման գործունեության համար որովհետև միշտ չի որ այսպես հաղորդումներ կան որտեղ անդրադարձ է կատարվում մեր մշակույթին մեր վաղ մշակույթին մեր հիմքերի նարմատներին եւ նաեւ շատ ուրախ եմ որ այսօր ես եմ ձեր սյուրը ինչ վերաբերվում է աշուղ եւ կուսանի հասկացողությանը դա կաված է խորթային քաղաքականության հետ առանձնապես տարբերություն չկա բայց բոլոր աշուղները խորթային միության ժամանակ դարձան գուսաններ դա չգիտեմ ինչ է դերկավված ինչ քիրախ ունեն տվյալ գուսան եւ աշուղ հետ կավված գուսան եթե չեմ սխալում ավելի հայոց շրջանում վաղ շրջանի եւ վաղ շրջանի մեջ մենք ունեցել ենք շատ շատին շրջաններում գուսաններ նա գուսան շրջանում այո գուսաններ են եղել եւ աշուղը ավելի միջնադար դեպի նոր շրջանի դեպի արևելյան դեպի արևելյան ինքը ավելի հասկացողություն է եւ երևի ըստ իս ճիշտ է կոնկրետ աշուղ հասկացողությունը ավակի մենք երևույթը ավելի հայականացնելու համար երևի հայեցիական դարձնելու համար գուսան տերմինը մեջբերեցինք բայց ինքը գուսնել տեղին է եւ առանձնապես տարբերություն չեմ գտնում որնակ աշուղ իսկ հավասին արժանի եւ աշուղ կոչելու եւ գուսան կոչելու մի անշանակ գուսանով եւ աշուղ կոչվելով ինքը հավասին չինքիր երկերով է հավասին դե հիմա դգլինի գուսան կամ աշուղ ըստ իս այդքան տարբերություն չկա լավ որբես հավանդույթ մենք հաղորդման հերոսին ներկայացնում ենք նրա մանկության տարիներից մինչև իր աշխարհի կյանքի ավարտը եւ նաեւ նրա իհարկե ստեղծագործական մշակութային ժառանգությունը երբ է ծնվել հավասին որտեղ մենք նաև անպայման փաստելու ենք նրա այդ ողբերգական հանգամանքը կուրացման նշեմ որ հավասին երբ շատ էր գիտեմ բայց ծնվել է ջավախկում ջավախկի ցալկայի շրջանի այազնագյուղում նրա անունը եղել է արմենակ Պարսամի Մարկոսյան ծնվել է 1896 թվականին Երեք տարեկան հասակում տեղի ունեցավ այդ ողբերգությունը ցաղիկ հիվանդությունը այդ ժամանակներում շատ էր համար ողբերգականներ դարձել Եվ նա կոսմետես տեսողությունից ծնողները նրա հարազատները շատ շատ ջանքեր թափեցին այդ բուժելու համար բայց դա մնաց միջև կյանքի վերջ հայերը նույնպես եղել է երկող երաշտան հետ շատ մոտ անznavorություն տկատել է հավասում մոտ երաշտական տվյալները տվյալները եւ մոտ 12 տարեկան հասակում կողի կողքի գյուղից աշուղ դովրան կա նա սովորում է նրա մոտ սազ նվաքել նրա առաջի գործիք է եղել է սազը եւ նաեւ աշուղագիտության տարական տեսություն եւ նա հետագայում սովորել է մի քանի գործիքներ քամանի ջութակ հետագայում նաեւ թառ է նվաքել բայց հիմնական գործիքը հավասու եղել է սազը Այնուհետև 1913 թվականին ճանաչված աշուղ Թիֆիլին, որը նույնպես որը Էլի Ջավախի Սուլդա գյուղից էր, երբ շրջում էր գյուղերով, տեսնում է հավասուն, առաջարկում է իր մոտ պարապել։ Ահա։ Որպես լավ տվյալներ ունեցող աշակերտ, աշակերտ, աշակերտել եւ պատկերացրեք մի տարում հավասին կարող է այնպես է հաջողություն հասնել, որ մի տարի հետո նա հրճակում է նրան աշուղ եւ տալիս է հավասի անունը։ Ահա։ Եվ որը կապված է մեր մոտ դա շատեքի բարբառ շատեքի արվում հավասի հիմա մեր ժարգոնական ժարգոնի մեջ հավես երբ այս արտահայտություն է կա բայց ինքը ավելի տիպիկ հենց ճավախյան արտահայտություն է հավաս որը ցանկություն ինչ որտեղ սեր ինչպես սաց ցանկություն այդ տիպիկ հավասում բնութագրող գուսանական բա մականուն է հա 
Հաղթողեին <gülüyor> 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 Արդենսիրողական <gülüyor> որը կոչվել նոտայագրված երկեր բոլոնք ժողովածուն 50 թվականին երկեր իմ քնարը 1961 թվականին եւ նրա ամբողջական երկերի ժողովածուն հետագայում իր Երևան տրանիներով 1983 թվականին առավել ծավալուն ժողովածուն իր մայից հետո կուսան հավասեսպես է կոչվել ժողովածուն եւ 1967 թվականին նրան շնորհում են խորհրդային հայաստանի շորթական արտիստի կոչում Այսինքն խսա ժողովրդական արտիստի կոչումը այն ժամանակ պատահական մարդկանց չեն տալիս հավասին դինելով ինքնուսույց այսինքն ցալգայի հերավոր գյուղերում իր առաջին քայլեր անելով հետագայ մախալ քալակում թրծվելով աշուղական միջավայրի մեջ վերջապես հաստում այդ բարձր գագաթին դա անշուշտ երևի թե իր տաղանդի միայն ու միայն իր երկերի իր տաղանդի շնորհիվ նա նաև լավ կատարող է եղել լա մավ ռեսպսի մի դակիր հարց որը ժողովրդի մեջ միշտ շրջանառվել է այսպես ասենք անգամ մեր գյուղում պատմում են որ նա կույր է եղել 3 տարեկանից եւ կույր լինելով հանդերց այդքան պատկերավոր բնութագրել է մայր բնությունը սերը սիրած է ագին ունակ հայտնի նրա նշանավոր եղնիկի պես ծուրմի աշե երկը կա հարցը բազմից է հնչել եւ ունակ մեր գյուղում հայտնի աշե հարությունյան կլարնետիստ կար շրջանառում են որ ինքն է տվել այդ հարցը վարբետ որտեղից ես տեսել թե եղնիկը ծուր են այում որ դու այդպիսի համեմատություն ես արել եղնիկի պես ծուր մի աշե այդ ակի է լինելով կույր նա ինչպես է կարողացել այդքան սրտարուչ կերբով այդքան պատկերավոր կերբով պատկերել այս ամենը ճիշտն ասած ես տեղում չեմ եղել չի գիտեմ ինչ է պատասխանել մեր աշուղը բայց գիտեք տաղանդի դերսևորման համար երևի անգամ տեսողությունը պետք չի որովհետև էլի մենք պատմության ընթացքում ունեցել ենք դեպքեր կույր կամ չլեսելու անգամ չլեսելով համարտկային գործեր են ծառարել նույն դեպքում էլ հավասին էր որ որտեղ խոսեց տաղանդը որտեղ խոսեց ներքին այնքան հոգեբանական վեր վիճակը որ անգամ նա առանց տեսողության կարողացավ տեսնել եւ բնությունը առանց տեսողության կարողացավ զգալ կնոջ գեղեցկությունը գովերկել ինչ իրականում շատ դժվար է Իսկապես բարդ հոգեբանական բախումներ կան այստեղ այսքան դու լավ կարող ես տեսնել Արոյա Արոյա ինչ որ լավ ցալկայում Երնիկ չի եղել նա չի գիտեմ նրան պատմել են եւ այլն եւ այլն այսինքն բայց այդքան պատկերավոր ներկայացնել դա այստեղ ինչ որ հետաքիր հագասություններ կան այստեղ ցակործողի կոմպոզիտորի ամենը առաջի կարևոր հատկանիշն է երևակայությունը եթե դու ունես երևակայություն շանակումը դու արդեն կարող ես ինչ որ բան է ստեղծել դա ինչ ինչ չափով կլինի դա արդեն քո երևակայության արցունն է արտացոլումն է եւ այստեղ կարելի է խոսել նրա երևակայության մասին եւ եթե կարծում եմ ինքը լիներ նաեւ պրոֆեսիոնալ կոմպոզիցիոն հիմքերի վրա ինքը շատ ավելի պրոֆեսիոնալ դասական երաժշտություն մեջ ինքը կունենար հաջողություններ որովհետեւ ունենալ նման երևակայություն վառ երեկա երևակայություն որը չտեսնելով պատկերացնել եւ գովել դա ուղղակի ճերին է հասու 
եւ հավասին այդ քչերից մեկներ որ կարողացավ արտահայտել իր ներսի եղած առանց տեսնելու մավր ամփոփելով նրա կենսագրական մասը ես կուզենայի ճշգրտում մտցնենք նա փաստորեն երաշտական բարձրագույն կրթություն չի ստացել եւ եթե դեր է խաղացել այստեղ նաեւ նրա կույժ լինելու հանգամանքը ես այդ կան չէի ասի կույժ լինելու հանգամանքը որովհետեւ նույն աշխողական արվեստի մեջ որպես այսպես պրոֆեսիոնալ կրթվածություն երևի քչերի մոտ է որ դա բնակ մեր ջիվան ունել չի ստացել է պրոֆեսիոնալ կրթություն բայց գրշած շատ ավելի պրոֆեսիոնալը մտածում քան երևի շատ ուրիշ պրոֆեսիոնալ գործիչներ այստեղ արդեն արվեստի ուրիշ ճյուղի մասին է խոսքը այդ տվյալ ճյուղի առանձնահատկությունը երևի հա որ դա չի պահանջում կրթություն բարձրագույն այստեղ ոչ թե կոնկրետ կրթության դիպլոմի արցնա իրանք էլ են կրթվել իրանք ողակի ուրիշ հիմքերով են կրթվել այստեղ ավելի շատ կոնկրետ աշուղության աշուղային ավանդույթների մասին է խոսքը որը չի կարող տալ պրոֆեսիոնալ կրթվածությունը մեր կոնսերվատորիան չի կարող տալ դա դա ավելի շատ ավանդույթային է Սկան վարպետ աշակերտ այս հարաբերություններում էր նա ծեղավորվում ապագա աշուղ Այո վարպետ աշակերտ դա ավելի վաղ շրջանում է երբ որ ինչ որ կարևոր ինչ որ սկզբունքներ կիրառելով սովորեցնելով բայց հիմնականում նույն բոլոր աշուղները շատ ինքնագրությամբ են զբաղվել բոլորը եւ այդ երևույթի շնորհիվ որ նրանք հասել են այդպիսի բարձր մակարդակի Լավ, նաև նրա կենսագրականի այս տրվակը մենք առանձնացրեցինք, որ նա ջավախքում է ապրել։ Կան քիչ գուսաններ, աշուղներ կարող ենք նշել, որ այսքան երկարատև ապրել են, չնայած մենք ունեցել ենք նշանավոր գուսաններ, որոնց մասին ցավոք շատ տեղեկություններ չկան եւ մեր ազգագրագետ պատմաբանները վերջին շրջանում են ուսումնասիրներ կատարում ունեցել են գուսան ֆիրաղի, գուսան թիֆիլի, գուսան մաթին, սուխանի, սիայի, սիային հատկապես նշանավոր է եղել, նա եղել է մեծանուն ջիվանու ուսուցիչ չնեցել է երկերի մեծածավալ տետրեր, որոնք ցավոք իր հետ թաղել են եւ երկերը տարածում չեն գտել եւ ի վերջո ջիվանին, որը նույնպես շատ քիչ է հասցրել մանկության տարիներից հետո ապրել եւ ստեղծագործել ջավախկում, անցել է, այցելել է, բայց հավասին սրանով առանձնանում է, որ թե մենք նրա մանկության պատանեկության տարիներն էլ հաշվարկում ենք, այսինքն 1896 թվականի ցալկայի նրա տարիները, գումարածախալքալագում, այսինքն մոտավորապես 50 տարի դա քիչի ընդհանրապես ինչպես կբնութագրեք նրա ջավախքում ապրելու ստեղծագործելու հանգամանք եթե նա Երևան չտեղափոխվեր կհասներ այդ աստիճան մեծության ժորթականության հագասական բաներ են շոշափում այստեղ այսինքն ստեղ կայ բացական եւ դրական կողմերը անգամ օրինակ են բերում մեր ուսումնասիրողները որ ձուգը մեծ ճրում ավելի լավ է լողում այսինքն ժամանակի պահանջեր կյանքի պահանջեր հասունացել է նրա մեջ Երևան տեղափոխվելը ահ շատ ճիշտ հարցադրում էր որովհետեւ այսօր մենք կոնկրետ ջավախցիները ես ինքս լինելու եմ ընդերից լավ գիտեմ ինչի մասին է խոսքը ունենք այդ խնդիրը գործունեության ասպարեզ դուրս գալու կրթվելու աշխարհայած ձեռք բերելու խնդիրը շատ տաղանդավոր եղել են շատ տաղանդավոր մարդիկ ճավախքի ճավախքի սկապես են միակ կենտրոններից է որ սկապես տվել է տաղաններ ովքեր եղել են կարողացել են դրսում լինել իրանք հասել են շատ մեծ բարձրունքների ես կարող եմ ինչու չէ հենց գրականության ասպարեզուն տերյան դեմիրչյան ազնավուր լուսինե զաքարյան լուսինե զաքարյան որ իմ համար Արմենակ Շամարաձյանի հետ մի մեր առաջի կատարողական երկչական կատարողական արվեստի գլուխներն են ինձ համար կարծում եմ նույն խնդիրն էլ ունեցել է հավասին նրա տաղանդը տաղանդի սահմաններ ավելի ներ պետք ճիշտ է նա լինելով հայրենասեր անznavorություն մոտիցուն տարին քիչ չի ապրելու համար տվյալ տարածաշրջանում ապրել է այդքան բայց կարծում եմ ես ես ինքը ավելի շուտ կար Երևան նա կարող էր եւ ավելի երևի շատ ինչ որ բաների հասնել չնած որ էլի փարքը հավասու քիչ չի այսօր ինձ համար եւ բոլորիս համար ում հարցնենք մենք հասարակ հայաստանցին հայաստակ հասարակային բոլորը մոտ 4 5 աշուղների մեջ անպայման կնշեն հավասու անունը իսկ դա սայտնովայի ջիվանու շերամի հետ դա արդեն ուղակի մեզ բանի մասին է ազգի դեմ ներկայացնելու մասին է խոսքը իսկ ապես հավասու երկերը շատ սիրված են մենք փողոցում ցանկացած մարդու ինչպես դուք շնչեցի կարող ենք պատահական ու հասնել եւ առնվազն 4 5 3 թվակ թվարգի մի անգամից հավասուց ես կուզենայի մի փոքր թվերի մասին խոսենք մի քանի երկե հավասուց հավասու ձերքով ստեղծագործվել ինչ ունի ինքը ոչ մի երկեր քարյակներ անգամ նշում է հեկյատների մասին եւ այլ եւ հատկապես սիրված երկերից կուզենայի առանձնացնել եթե կան անգամ երկի պատմություններ դա որ ինչ անգամանքներում են գրվել շատ հետաքրքիր ियर को हजार यर्क 
դա պատահական թիվ չի։ Ներողություն անխնդրում համեմատության մեջ տնենք մեր մյուս մեծագույն աշուղի հետ, դա ջիվանին է, ջիվանուց հայտնի է, եթե չեմ սխալում, մասնագետներ գնահատմամբ, շջանարվում էր 800 երկը, հիմա 1200-1400 երևի եսպես ասենք համմատական ստեղ ձակորդ է, ուտ թվային համեմատություն է ես ուզում անել, որ ընտեղցում որ հաջում գնդրին։ Ես չէ ուզենը համեմատական անցկասնել, բայց շիվանուպ երևի կործյունունություն պարկը շատ ամբողջ հայ բայց հավասը դա խոսումը հավասու աշխատասիրության մասին, հավասում տաղանդի և նրա այսպես ասաց տաղանդի արգասիքի մասին։ 2003-ից մոտ հարու երեսունն է, որպես երկ այսպեսին եղել են, որպես երկ երաշտցունով, դա էլ հելի կիշտիվ չէ, մոտ հազարին կարուր կարյակներ ունի։ Այո, հայ ես ուզմը հատուկ նշել, հայտնի են անգամ կարյակների հետ թվով կոնքրետ թվերի մասին է խոսկ է, նաև ինչի չէ, թվերի մեջ էլ կա որակ, մենք հարնավազեն 15-25 կարող ենք նշել, որ տարձել է համաժողորդական երկ, իսկ դա շատ կչերին է հասուվ, որ կարող անան ստեղծագործել այնպիսի, � հենց հավասու երևի հաջողությունը նաև դրանում է, որ նա կարողացել է այնպիսի երկեր է ստեղծել, որ դա ժողորդը իրեն է համարել։ Եվ հետագայում մինչու չէ նաև պրովսյունալ երկիշների, շատ շատ պրովսյունալ ժամանակի Երևանից հետ ավեր շատ նրա պարկ է հեկավ Հայաստանի երևի շջաններում, Հայաստանում ամբողջ։ Երևան տեղափոխվելուց հետ ուղղղ։ Հա, բայց մինչև էտ ճավախկում բոլոր երկում էին նրա երկրե հեկը չմորանակ։ Եվ հատկապես նշենք նրան ճավախքի նվիրված երկերը, որոնք կիշտիվ չենք ազմում, մի քանիսը ես կուզեն այի հիշատակել, ով ճավախքի սիրուն աղջիք երկը, ճավախքի սիրուն աղջիք, այլավոր յարսը, երկել են Հայաստանի, երևի Հայաստանի, Հայաստանում ես կսեի երկել, եվ երևի իրան կիրանցը համարելով, երկել են Հայաստանի սեկսարից ոչ տեղ իմ ճավախքի, բայց իրականունիքը գրել է մեր ճավախքի սեկսարից, այսկ կարձում եմ խոսում է նաև այդ երևույթ թի մասին։ Իսկ ընդա արդարձել է համահայգագան սեպագանություն, կարել է համահայաստանյան սեպագանություն և երևի թե չտժգո հենքա, որ ճավախ պար այս տեղ հեղինակային եսպես մի դա ժողորդն է որոշում, եթե այդպես է որոշել, ուրեմ են հավասին հաստատ կը համաձայն երկեր։ Եորդը թող երկե հայաստանի, եթե ուզում է, գոն է պրովսյունալ երկիշները, ովքեր։ Դու եթե ճավախկում երկես, եկո հերթագան համերքներում Լավ, մավեր, այդքան մեծ ժորդագանություն էր վայլում հավասու երկերը ստեղծումից կար ժամանակ անց, այսիքն ճավախքից, հայկան լերնաշխարի, չիք դեմ մի ծայր հուսիցից մինչև հարավ, գորիս, խապան և վարցախ մի ճավախքի ես ոտը ջուր է ամեն ինչ ենք ամ, ոտ է բնության ենք ամ, ոտ է հայրնասիրության հայկականին, որ մարդ անգախիրանի չի կարող հայրնասել չլինել։ Եվ մի կարևոր հանգամանք կոնքրետ հավասու երկերի հաջողու� 
Ma Կոնեշ <gülüyor> 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 այդ տարբեր թեմատիկաների մեջ նրա ճանաչված եւ ինչեւ այժմ կատարվող երկերը բայց ես ուղակի կուզենայի նշել ավելի ազմեր ժորթի ընդհանրագիտական մեջ մտած երկերը որ ավելի շատ լսվել են ավելի շատ երկվել եւ հասել են ինչեւ հիմա ոչ թե որպես հավասել որ որպես սիրված երկեր ունակ կուզենայի նշել վաղ տարիքում պատկերացրեք 20-ականների գրված նրա Yerniki pes turme aşe yerke. Yevin çasem yaris. Dail cevap ki tematik ayıve. Yerkere vur vur. Nera vah stelza gorza kan şirjanın empat kanım. Bet pahva kanın. Vojakan hasta kutsun. Konkret tipik vojakan uğvatsun artaydı yerken. Havasun ayıv araznat kutsun nera num ne vur. Yerkele sumes. Tu karı evçik nasıl ve gelir mi ankan zgumes nera ծերագիրը դա անհատականության նրա անհատականության մասին է խոսում եւ նրա հաջողության ասում եք նաեւ սովետական կարգերում անգամ չխանգարեց թեմատիկան նրա երկերի տարածման դա կապված է նրա անհատականության հետ նրա ոճական առանձնահատկության հետ եւ օրնակ ծանոթ երկերից ասեմ ինչ ասեմ յարիս ընձախնձոր բավականին երկված երկեր Այդ երկերից մի քանիսը կրառել էր Վարդկես Տալյան ժամանակի այդ մի աշտական գործիչ ովքեր կարիս երկը յարամարտու յարակուտա երկը որ երևի անգամ շատ էր ծիրում են անգամ չգիտեն որ հավասին է գրել Եղնիկի պես ծուր մի աշեն որ նշեցի անոման տարազով երկը խալատ էսպես է դա քրքի երկար ռիթմական բավականին աղջի սուլտանագե խալատ սուր է խալատ սուր է խալատ ջավախեցի այլավոր ինչու չել է այլավ ուրիշ դեպքերում արվում է ասում են ջավախեցի երևի ինքը կոչել է ջավախեցի այլավոր բայց հետո փոխել են այլավոր իրարես ինչու չէ շատ ճանաչված երկե նազնազ երկե միսկավես այո 
ավելի ես որնակ նազնազում զգում եմ ճավախկյան կոլորիտը երկեր կան որ կարող է չի շոշափվում թեմատիկան բայց կոնկրետ իր տեսակի կոնկրետ տարամադրության եւ շաճած հարցերը դու զգում ես ինչ որ տարածը շրջանի ինչ որ մարդկային գործոն եւ շաճած ուրիշ բաներ եւ այսքան սիրված երկրը նշելուց հետո կարծում եմ արժե հավասուն ըստ ուրույն ըստ իր տաղանդի գնահատել եւ անգամ վերա գնահատել որովհետեւ մենք ունենք նաեւ ինչու չէ վերա գնահատման կարիք մարդ որեսպիսի մի հարց է դարքի ուզում եի տալ դու որպես երիտասարդ երկիր ժողովրդական աշուղական երկերի կատարող քո ջավախկյան համերկներով նորից հավասում վերստին վերադարձնում ես ջավախ վերստին վերադարձնում ես ջավախցուն ինչ ես զգում դու հավասու երկերը կատարելիս ընդհանրապես տարբեր բեմերում չէ նախի ես չեմ վերադարձնում հավասուն ջավախ որովհետեւ ջավախցին միշտել սիրել երկել է անկախ իմ եւ բոլոր երկիշների երկելուց ինք իր իր համար երկել եւ սիրել ամեն դեպքում վերարտնանում են նրա մեջ հավասու լավ ժամանակներ ես ոչ թե ես երկում եմ հավասին նրա համար որ նա ջավախքից ես երկում եմ որովհետեւ ես սիրում եմ հավասուն բացի նրանից որ նա ջավախքից է նա նաեւ ողոքի հարազատ է որպես ծեղծագործող ինձ համար եւ նրա երկերը իմ կողմից էր շատ սիրվել են եւ հատուկենդ երկեր են եղել որ երկել են բայց հետագայում ես գիտեմ որ երևի չասեմ բոլորը բայց շատ երկեր հետագայում ես կանադարանում եւ այսքանից հետո երևի թե ռադիոն գնդիրը հաստատ այժմ սпасում է մավեր մգրչյանի կատարմանը հավասու հաղորդման շրջանակներում որովիցի մի քարյակ որով եւ այսօր մենք հավասիական դրամադրություն կհաղորդենք հավասիական շունչ կհաղորդենք մեր ռադիոն գնդրին եւ այս եթերը կլնի հավասիական Sari champo falu alvan yaila vora sharve sharan sari champo falu alvan yaila vora sharve sharan shtapumen barbernelu Սակած լանջին բարձել էրան Պար եկող քո բարին մերն եմ քո սիրածով սարին մերն եմ կատնախ փյուրի ճերմակ ճերով հովացած ճիգարիդ մերն եմ կատնախ փյուրի ճերմակ ճերով հովացած ճիգարիդ մերն եմ սիրելի ռադիոն գնդիրներ մավր մգրչաններ եթերում հավատացած են որ հավասիական տրամադրությունները այս քառադողից հետո տասնապատկվեցին այսօր մեծանուն աշուղ հավասու կյանք եւ ստեղծագործական գործունեություն ենք ձեր ուշադրության ներկայացնում մեր հյուրներ այսօր աշուղական ժողովրդական երկերի անզուգական կատարող մավր մգրչանը փաստենք նաեւ որ հաղորդման ավարտին ամեն տարի ցալկայում աշուղի հայրենի գյուղո մայազմայում կազմակերպում են հավասիական տոնակադարություններ չնայած այնքան մեծ ով չեն այնքան մեծ տոնակադարությունների չեն վերածվում դրանք ինչպես օրինակ ջիվանին սակայն կարծում ենք որ ընդլայնելու կարիք կա աշխատանք կա կատարելու փաստենք նաև որ մեծանուն աշուղի հայրենի գյուղում կարիք կա հիմնելու նրա տուն թանկարան ջավախցին եւ ընդհանրապես համայն հայությունը դրանով եւ ես մեկ ուխտավայր կունենան ջավախին աջակցուն հիմնադրամը այժմ նախաձեռնել է աշուղ ջիվանու տուն թանկարանի ստեղծման գործընթացը կարծում ենք հերթը կհասնի նաեւ հավասուն եւ հավասին եւ ես կհավերժանա իր հայրենի կոմ ոչ միայն երկերը այլ նաև տուն թանգարանով շնաղակալցուն շատ սիրելի մավր դաղավարում ձեզ հետ բայս արկսյաններ ճանաչենք մեր մեծերին եւ նրանց մեջ որոնենք մեր տեսակի շարունակականության բանալին հանդիպենք հաջորդ շաբաթ նույն տեղում նույն ժամին